Bizden bu sayıdan bu sayıyı çıkarmamız, sonucu sadeleştirmemiz ve tam sayılı kesir olarak yazmamız istenmiş. Çok güzel, her şeyi istemişler. Bu işlemi iki şekilde yapacağız. İlk yol, önce bu ikisini bileşik kesirlere çevirip sonuca ulaşacağız. Sonrasında ise tam sayı kısımlarında ayrı, kesirli kısımlarında ayrı çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşacağız. Pekala, ilk olarak bunları bileşik kesire çevirelim. Önce 8 tam 2 bölü 3. Paydası 3, 3 çarpı 8 eşittir 24. 24 artı 2 eşittir 26. Yani 8 tam 2 bölü 3 ile 26 bölü 3 aynı şey demek. 5 tam 5 bölü 6. Diğerinden çıkaracağımız sayı. Evet, paydamız 6. 6 çarpı 5 eşittir 30. 30 artı 5 eşittir 35. Yani bu sayı da bileşik kesir olarak 35 bölü 6 oluyor. Çıkarma işlemi yapmak için ortak bir paydaya ihtiyacımız var. 3 ve 6 farklı paydalar ama ikisi de 6'yı bölebiliyorlar. 6, 3 ve 6'nın en küçük ortak katıdır. Şimdi onları paydaları 6 olan sayılara çevirelim. 26 bölü 3. Paydada 3'ü 6'ya çıkarırsak onu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Ama tabii ki işlemi paya da uygulayacağız. 2 çarpı 26 eşittir 52. Yani işlemimizi 52 bölü 6 eksi bu turuncu ile yazdığımı değiştirmemize gerek yok. Paydası hali hazırda zaten bu 6 eksi 35 bölü 6. Yani 52 eksi 35, evet o da neye eşitmiş? Eğer 35'e 5 eklersek 40, 15 daha eklersek 50 olur. 2 daha fazla olduğuna göre 17'ymiş. Yani cevap 17 bölü 6. Bu bir bileşik kesir. Peki, bunu tam sayılı bir kesir olarak yazmak istersem, 17'de kaç kere 6 var? 6 çarpı 2, 12 olur. 3 kere 6, 18, evet fazla büyüdü. O zaman 17'de 6, 2 kere var. 2 kere varsa 2 çarpı 6 eşittir 12. Kalanımız da 5, değil mi? 17'den 12'yi çıkartırsak 5, evet kalanımız 5. 17'de 6, 2 defa var. Kalan da 5 ise, 17 bölü 6 şu demektir. 2 tam 5 bölü 6'dır. İşimiz tamam. Bu yaptığımız bileşik kesir yöntemiydi. Her zaman işe yarar. Şaşmaz. İşlemi kolaylaştırabildiği gibi bazen de zorlaştırır. Ama her zaman işe yarar. Aslında ikinci yöntem de hiç şaşmaz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İşe tam sayı ve kesir kısımları ayırarak başlayalım. Yani öncelikle bunu 8 eksi 5 olarak kabul edeceğiz. Buna bir bakalım. 8 eksi 5, tam sayı kısımlarını çıkarıyoruz. Evet, artı, artı 2 bölü 3 eksi 5 bölü 6. Evet, 8 eksi 5, burası kolay cevap 3. Burada da aslında ilginç bir durum var. Bakalım deneyelim. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Ortak payda arıyoruz değil mi? 6'nın 3 ve 6'nın en küçük ortak katı olduğunu bulmuştuk. Bu yüzden iki kesirde paydaları 6 olarak yazalım. 5 bölü 6'nın paydası zaten 6, burada bir şey yapmamıza gerek yok. Bu paydadaki 3'ü 6'ya çıkarmak içinse 2 ile çarpmalıyız. O halde aynı işlemi 2'ye de uygulayalım. 2 çarpı 2 eşittir 4. O halde işlemimiz 4 bölü 6 eksi 5 bölü 6. Hmm, bunun sonucu negatif bir sayı olacak değil mi? Henüz o konuyu öğrenmedik. Eğer 4'ten 5'i çıkarırsanız sonuç 0'ın altında olur. Eğer negatif sayılarla uğraşmak istemiyorsak yapabileceğimiz bir şey var. Yeniden gruplama ya da ödünç alma diyebileceğimiz yöntemi kullanıyoruz. Bu üçü tekrar yazacağız. İşler bazen zorlaşabiliyor gördüğünüz gibi. Evet şurada yapayım. Buraya bir çizgi çekiyorum ki iki ayrı yöntem birbirine karışmasın. Evet üçü 2 artı 1 olarak tekrar yazabiliriz. Ama bir yerine bir yerine 6 bölü 6 da yazabiliriz, değil mi? 6 bölü 6 eşittir 1. Artı 2. O da eşittir 3. Bunu buradaki kesre eklersek, şimdi ne olacak? Evet, 6 bölü 6 artı 4 bölü 6 eksi, eksi, eksi 5 bölü 6. Evet, bunu yaptığımızda ne oldu? İşleme bu 6 bölü 6'yı ekledik. 4 bölü 6 var ve toplamlarından 5 bölü 6'yı çıkaracağız ve pozitif bir sayı elde edeceğiz. Esas amacımız buydu zaten değil mi? Evet, yapalım. 
ikimiz burada duruyor, sevgili 2. O halde 2 artı paydası 6 olanlarda 6 artı 4 yazalım. 6 artı 4 eksi 5. Evet, bu neye eşit olacak? 2 tam paydası 6. 6 artı 4 eksi 5 de 5'e eşittir. Sonuç şuymuş o zaman. 2 tam 5 bölü 6. Evet, diğer yolla da zaten aynı sonuca ulaşmıştık değil mi?